स्टूडेंट्स इस लेक्चर में हम डिटर्मिनेंट्स ऑफ स्लोप ऑफ एलएम कर्व को डिस्कस करेंगे और इसमें देखेंगे कि वो कौन से फैक्टर्स हैं जो एलएम कर्व के स्लोप को डिटर्मिन करते हैं जैसे कि एलएम कर्व की डेफिनेशन और उसकी डेरिवेशन में हमने इन डिटेल डिस्कस किया कि जो एलएम कर्व होता है वो रेट ऑफ इंटरेस्ट और नेशनल इनकम के उन कॉम्बिनेशन को या उन पेयर्स को जाहिर करता है जो कि मनी मार्केट को इक्वलीब्रियम हालत में रखते हैं या जिस पे जो मनी मार्केट होती है वो इक्वलीब्रियम कंडीशन में होती है तो चूँकि जो एलएम कर्व होती है एलएम कर्व होता है इसका जो ताल्लुक होता है वो शरा सूद और कौमी आमदनी के साथ होता है लिहाजा हम जब डिटर्मिनेंट्स ऑफ स्लोप ऑफ एल कर्व की बात करते हैं तो उसमें हम ये देखते हैं कि हमारी जो मनी डिमांड होती है वो रेट ऑफ इंटरेस्ट और नेशनल इनकम से किस तरह से जो है ना वो अफेक्ट होती है क्योंकि ये दो हमारे पास फैक्टर्स हैं जो मनी डिमांड को जो है ना वो अफेक्ट करते हैं क्योंकि लास्ट लेक्चर्स में हमने इन डिटेल जो है इस बात को डिस्कस किया था कि जो मनी डिमांड है ये ट्रांजैक्शन डिमांड फॉर मनी और स्पेकुलेटिव डिमांड फॉर मनी का मजमु होती है जबकि जो ट्रांजैक्शन डिमांड फॉर मनी होती है इट डिपेंड्स ऑन इनकम और जो स्पेकुलेटिव डिमांड फॉर मनी होती है इट डिपेंड्स ऑन रेट ऑफ इंटरेस्ट तो ये देखने के लिए कि हमारा जो एल एम कर्व होगा उसका स्लोप कितना होगा हम ये देखेंगे कि हमारी जो मनी डिमांड है वो कितनी सेंसिटिव है विद रिस्पेक्ट टू चेंज इन इनकम एंड विद रिस्पेक्ट टू चेंज इन रेट ऑफ इंटरेस्ट अगर हम स्लोप ऑफ एल एम कर्व को जो है ना वो डिस्कस करें तो हमारा जो स्लोप है एल एम कर्व का वो दो तरह से जो है ना वो हम बयान कर सकते हैं पहला हमारा जो एल एम कर्व होगा वो फ्लैटर जो है ना वो कर्व हो सकता है और दूसरा वो स्टीपर जो है ना वो कर्व हमारा हो सकता है अब ये देखने के लिए कि एल एम कर्व जो है वो स्टीपर कब होगा और एल एम कर्व जो है वो फ्लैटर जो है वो कब होगा इसके लिए हम ये देखेंगे कि हमारी जो मनी डिमांड है वो रेट ऑफ इंटरेस्ट से जो है ना वो कितना मुतासर हो रही है अगर तो हमारी जो मनी डिमांड है वो रेट ऑफ इंटरेस्ट से ज़्यादा जो है ना वो मुतासर होती है तो इसका मतलब ये होगा कि हमारा जो एल एम कर्व होगा वो फ्लैटर कर्व होगा और इसी तरह से अगर मनी डिमांड जो है वो रेट ऑफ इंटरेस्ट से कम मुतासर होती है या चेंज इन रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है उसका अफेक्ट मनी डिमांड पे जो है ना वो कम होता है तो फिर इसका मतलब ये होगा कि हमारा जो एल एम कर्व होगा वो स्टीपर कर्व जो है वो कहलाएगा क्योंकि इन दोनों हालतों में जो रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है वो डिटरमिन करता है कि जो एल एम कर्व होगा उसका स्लोप जो है वो किस तरह का होगा क्योंकि रेट ऑफ इंटरेस्ट का जो मेन रोल होता है वो स्पेकुलेटिव डिमांड फॉर मनी को अफेक्ट करना होता है और हम जानते हैं कि जो स्पेकुलेटिव डिमांड फॉर मनी होती है वो रेट ऑफ इंटरेस्ट पे जो है ना वो डिपेंड कर रही होती है तो यहाँ पे हम इनको इसको या इस रिलेशनशिप को इन ब्रीफ जो है वो इस तरह से बयान कर सकते हैं कि अगर तो रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है इसमें एक मामूली सा इजाफा जो है वो स्पेकुलेटिव डिमांड फॉर मनी में बहुत ज़्यादा कमी का बायस बने और इसी तरह से रेट ऑफ इंटरेस्ट में जो है वो बहुत मामूली सी कमी जो है वो स्पेकुलेटिव डिमांड फॉर मनी जो है उसमें बहुत ज़्यादा इजाफे का बायस बने तो इसका मतलब ये होगा कि हमारा जो एल एम कर्व होगा वो फ्लैटर कर्व कहलाएगा और प्रोफेसर जी एम केन्स जो हैं उनके नज़दीक जो हमारा एल एम कर्व होता है ये फ्लैटर होता है क्योंकि जे एम केन्स के नज़दीक जो मनी डिमांड होती है या दूसरे लफ्ज़ों में स्पेकुलेटिव डिमांड फॉर मनी होती है ये रेट ऑफ इंटरेस्ट से बहुत ज़्यादा अफेक्ट होती है या बहुत ज़्यादा असर लेती है इसी वजह से जे एम केन्स के नज़दीक जो एल एम कर्व होता है वो ज़्यादा फ्लैटर जो है ना वो कर्व कहलाएगा अगर हम एल एम कर्व फ्लैटर को जो है ना वो ड्रा करें तो हमारे पास जो एल एम कर्व बनेगा वो फ्लैटर उसकी जो फ्लैटरनेस होगी वो कुछ इस तरह से होगी अगर हम इधर नेशनल इनकम को लें और इधर हमारे पास रेट ऑफ इंटरेस्ट हो तो हमारे पास जो एल एम कर्व होगा वो इस किस्म का एल एम कर्व कहलाएगा जो होगा तो पॉजिटिवली स्लोप ही लेकिन वो फ्लैटर कर्व जो होगा एज़ कम्पेयर टू स्टीपर दूसरी तरफ अगर हम स्टीपर एल एम कर्व को डिस्कस करें 
तो यहाँ पे भी हमारे पास वही एक एलिमेंट आ जाता है रेट ऑफ इंटरेस्ट का और चूंकि इसका यहाँ पे स्पेकुलेटिव डिमांड फॉर मनी के साथ एक लिंक पाया जाता है तो जो मॉन्टेरियस्ट हैं उनके नज़दीक जो हमारी मनी डिमांड होती है ये रेट ऑफ इंटरेस्ट से ज़्यादा जो है ना वो अफेक्ट नहीं होती या ज़्यादा मुतासर नहीं होती है और इनके नज़दीक रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़े या रेट ऑफ इंटरेस्ट गिरे उसका बहुत कम अफेक्ट जो है वो स्पेकुलेटिव डिमांड फॉर मनी पे होता है लिहाजा जो मॉन्टेरियस्ट हैं इनके नज़दीक जो एल एम कर्व होता है वो स्टीपर कर्व जो है वो कहलाता है और अगर हम जो स्टीपर कर्व है उसको ड्रॉ करें तो उसकी शेप जो है ना वो कुछ इस तरह से होगी यहाँ पे हम नेशनल इनकम को अगर लें और यहाँ पे हम जो है वो रेट ऑफ इंटरेस्ट को जो है ना वो लें तो एलएम कर्व जो है उसकी शक्ल जो है वो इस तरह से होगी यानी ये स्टीपर हमारे पास एक कर्व होगा जो होता तो पॉजिटिवली स्लोप्ड है लेकिन ये स्टीपर एल कर्व जो है ना वो कहलाता है अब यहाँ पर हमने सिंपल ये डिस्कस किया है कि वो कौन से फैक्टर्स हैं जो अफेक्ट करते हैं स्लोप ऑफ एल एम कर्व को और उसमें हम ये देखते हैं कि जो इंटरेस्ट सेंसिटिविटी है वो कितनी है अगर तो स्पेकुलेटिव डिमांड फॉर मनी जो है वो रेट ऑफ इंटरेस्ट से ज़्यादा जो है ना वो असर लेगी या ज़्यादा चेंज होती है तो इसका मतलब ये होगा कि हमारा एल एम कर्व फ्लैटर होगा और अगर लेस सेंसिटिव है विद रिस्पेक्ट टू चेंज इन रेट ऑफ इंटरेस्ट मनी सप्लाई स्पेकुलेटिव डिमांड फॉर मनी जो है तो फिर हमारा जो एल एम कर्व होगा वो स्टीपर कर्व होगा और केन्स के नज़दीक जो एल एम होता है ये फ्लैटर होता है जबकि मोटेरियस के नज़दीक ये स्टीपर होता है यहाँ पर जो फॉर्मल डेरीवेशन है स्लोप की जो डायग्रामेटिकल एक्सप्रेशन है वो यहाँ पे करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि ये वही फंडामेंटल हमारे पास प्रोसीजर होगा जो कि लास्ट हमने एल एम कर्व को ड्रा करने के लिए किया था उसी तरीके से आप इसकी डायग्राम जो है ना वो इजीली ड्रा कर सकते हैं यहाँ पे सिर्फ हम ये डिस्कस करना चाह रहे हैं कि जो डिफरेंट स्लोप्स होते हैं एल एम कर्व के उनकी डिटर्मिनेशन जो है ना वो कैसे होती है इसी तरह से हमारे पास दो और एक्सट्रीम कंडीशंस जो हैं वो एल एम कर्व की पाई जाती हैं जिनमें एक हमारे पास हॉरिजॉन्टल एल एम कर्व और दूसरा हमारे पास एक वर्टिकल एल एम कर्व का एक कॉन्सेप्ट जो है ना वो पाया जाता है हॉरिजॉन्टल एल एम कर्व को अगर हम डिस्कस करें तो ये कॉन्सेप्ट जो है वो केंजियन लिक्विडिटी ट्रैप की जो थ्योरी है वहाँ से अखज किया गया है क्योंकि प्रोफेसर जे एम केन्स के नज़दीक जब रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है वो गिरता है तो वो एक स्पेसिफिक लेवल तक ही जो है ना वो गिर सकता है उससे ज़्यादा इसमें जो है ना वो कमी वाक़ नहीं होती तो यहाँ पे जब रेट ऑफ इंटरेस्ट गिरते गिरते अपनी मिनिमम लेवल के ऊपर जो है ना वो पहुँच जाता है तो इस मिनिमम लेवल के ऊपर जो स्पेकुलेटिव डिमांड फॉर मनी होती है वो मुकम्मल तौर पे इन्फिनट हो जाती है यानी इसी लेवल ऑफ रेट ऑफ इंटरेस्ट के ऊपर जो मिनिमम लेवल ऑफ रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है उस पर जो स्पेकुलेटिव डिमांड फॉर मनी है वो मुकम्मल तौर पर इलास्टिक हो जाती है तो चूँकि स्पेकुलेटिव डिमांड फॉर मनी जो होती है ये मुकम्मल तौर पे इलास्टिक हो जाती है इसी वजह से यहाँ पे हमारा जो एल एम कर्व होता है वो मुकम्मल तौर पे एक हॉरिजॉन्टल जो है ना वो कर्व बन जाता है और अगर इस कर्व को जो है ना वो हम ड्रॉ करें तो हमारे पास जो हॉरिजॉन्टल कर्व बनेगा उसकी शेप कुछ इस तरह से होगी इधर हम जो है ना वो नेशनल इनकम को अगर लें इधर अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट को लें तो इस किस्म का हमारे पास जो है ना वो एक कर्व बनेगा एल एम कर्व जो इस बात को जाहिर करता है कि उस मिनिमम लेवल ऑफ रेट ऑफ इंटरेस्ट के ऊपर जो है हमारी जो स्पेकुलेटिव डिमांड फॉर मनी है वो लामहदूद हद तक जो है ना वो बढ़ती चली जाती है इसके बाद हमारे पास एक और कॉन्सेप्ट है जिसको वर्टिकल एल एम कर्व का जो है ना वो नाम दिया जाता है और जो वर्टिकल एल एम कर्व का एक हमारे पास कॉन्सेप्ट है इसमें हमारी जो स्पेकुलेटिव डिमांड फॉर मनी होती है ये मुकम्मल तौर पे इनसेंसिटिव होती है विद रिस्पेक्ट टू चेंज इन रेट ऑफ इंटरेस्ट यानी जो स्पेकुलेटिव डिमांड फॉर मनी होगी ये बिल्कुल भी जो है वो शरा सूद में तब्दीली से मुतासर नहीं होती है यानी शरा सूद बढ़ता है या शरा सूद कम होता है तो इसका स्पेकुलेटिव डिमांड फॉर मनी और इसी तरह से जो ट्रांजेक्शन मोटिव के लिए हम डिमांड करते हैं हज़ार को उसके ऊपर किसी किस्म का कोई फ़र्क जो है ना वो नहीं पड़ता है और ये वर्टिकल एल एम कर्व का जो एक कॉन्सेप्ट है ये क्लासिकल्स का जो है ना वो कॉन्सेप्ट है क्योंकि क्लासिकल्स के नज़दीक जो मनी है ये जस्ट मीडियम ऑफ एक्सचेंज के तौर पे जो है ना वो काम करती है 
اور منی کا صرف ایک ہی فنکشن ہے کہ اس کی مدد سے ہم جو گوڈز اینڈ سروسز ہوتی ہیں ان کو پرچیز اور سیل کر سکتے ہوتے ہیں جبکہ جو سٹور آف ویلیو کا ایک ایلیمنٹ ہوتا ہے وہ اس میں جو ہے نا وہ نہیں پایا جاتا تو یہاں پہ جو کلاسیکلز ہیں ان کے نزدیک جو ریٹ آف انٹرسٹ ہوتا ہے اس کا کوئی افیکٹ جو ہے نا وہ منی ڈیمانڈ کے اوپر جو ہے نا وہ نہیں ہوتا ریٹ آف انٹرسٹ بڑھتا ہے یا ریٹ آف انٹرسٹ گرتا ہے اس کا جو افیکٹ ہوگا اسپیکولیٹو ڈیمانڈ فار منی پہ وہ بالکل بھی نہیں ہوگا یا دوسرے لفظوں میں اسپیکولیٹو ڈیمانڈ فار منی جو ہے وہ ریٹ آف انٹرسٹ سے بالکل بھی متاثر نہیں ہوگی اگر ہم جو کلاسیکل ورٹیکل ایل ایم کرو ہے اگر اس کو ڈرا کریں تو اس کی جو ایک سلوپ ہوگا یا اس کی جو شیپ ہوگی وہ کچھ یوں ہوگی ادھر اگر ہم نیشنل انکم کو لیں ادھر ریٹ آف انٹرسٹ لیں تو یہ ہمارے پاس ایک ورٹیکل جو ہے نا ایل ایم کرو کہلاتا ہے اب یہاں پہ ریٹ آف انٹرسٹ اگر بڑھتا ہے یا ریٹ آف انٹرسٹ اگر کم ہوتا ہے تو ہمارے پاس جو لیول آف نیشنل انکم ہے اس میں کوئی تبدیلی واقع نہیں ہوتی ہے یا دوسرے لفظوں میں جو اسپیکولیٹو ڈیمانڈ فار منی جو ہے وہ چینج نہیں ہوتی لہٰذا ہمارا جو کرو ہوگا وہ مکمل طور پہ ایک ان الاسٹک کرو جو ہے نا وہ کہلائے گا اب اگر ان تینوں کرو کو جو ہے نا وہ ہم اکٹھا کریں تو ہمارے پاس جو ایل ایم کرو کا ایک جو ہے نا وہ خط بنے گا یا اس کی جو شیپ بنے گی وہ کچھ اس طرح سے ہوگی یہ ہمارے پاس نیشنل انکم ہے ادھر ہم ریٹ آف انٹرسٹ اگر لیں تو ہمارا جو ایل ایم کرو اگر تینوں کرو کو جو ہے نا تینوں شیپس کو ہم ملائیں تو اس طرح کا جو ہے نا وہ ایک ہمارے پاس جو ہے وہ تھری ڈائمینشنل جو ہے نا وہ کرو بنے گا جس میں پہلا جو ہوریزونٹل پارٹ ہے ہمارے پاس اس کا یہ کینزین جو ہے نا وہ ایل ایم کرو جو ہے نا وہ کہلاتا ہے یعنی یہ کانسیپٹ جو ہے وہ ہمیں پروفیسر جی ایم کینز نے دیا ہے جو کہ ہم نے لاسٹ اس کی جو لیکوڈیٹی ٹریپ کی تھیوری تھی اس سے جو ہے نا واخذ کیا ہے یہ وہ صورتحال ہوتی ہے جب ریٹ آف انٹرسٹ جو ہے وہ گرتے گرتے ایک منیمم لیول کے اوپر آ جاتا ہے اور جہاں پہ جو اسپیکولیٹو ڈیمانڈ فار منی ہوتی ہے وہ مکمل طور پہ الاسٹک ہو جاتی ہے پھر اس کے بعد ہمارے پاس ایک پازیٹیولی سلوپ جو ہے وہ ایک پارٹ آتا ہے ایل ایم گرو کا اور یہ پازیٹیولی سلوپ کا جو ایک کانسیپٹ ہے یہ ہکسین ایل ایم کرو کی جو ہے نا وہ نمائندگی کرتا ہے کیونکہ یہ پارٹ جو ہے وہ پروفیسر جے آر ہکس کا جو ہے نا وہ بیان کرتا ہے جن کے مطابق شرح سود اور انکم کے درمیان ایک پازیٹیو ریلیشن شپ جو ہے نا وہ ایگزٹ کرتا ہے جب کہ ہمارے پاس ایک جو دوسری ایکسٹریم کنڈیشن ہے جو کہ ایک انسینسٹیو کنڈیشن ہوتی ہے ریٹ آف انٹرسٹ کے حوالے سے کہ ہماری جو اسپیکولیٹو ڈیمانڈ فار منی ہوتی ہے وہ مکمل طور پہ ان الاسٹک ہوتی ہے تو یہ کانسیپٹ جو ہے چونکہ کلاسیکلس کا بیان کرتا ہے لہٰذا یہ جو پارٹ ہے ہمارے پاس جس کو ہم ورٹیکل ایل ایم کرو کا بھی جو ہے نا وہ نام دیتے ہیں یہ چونکہ کلاسیکلس کا بیان کرتا ہے اسی وجہ سے اسے کلاسیکل پارٹ آف ایل ایم کرو کا جو ہے وہ نام دیا جاتا ہے